సామెతల గ్రంథం ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై ఏడు వచ్చిన నరుని ఆత్మ యహోవా పెట్టిన దీపము నరుని ఆత్మ యహోవా పెట్టిన దీపము ప్రార్థన చేసుకుందాం తండ్రి అయిన దేవ పరిశుద్ధుడానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన కృప కలిగిన తండ్రి నాయన ఈ వాక్య ధ్యానంలో నా తండ్రి నీ సహాయాన్ని అడుగుచున్నాము దేవ ఈ వాక్య ధ్యానంలో నీ నడిపింపు అడుగుచున్నాము దేవ ఈ వాక్య ధ్యానంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీవే తండ్రి కార్యము చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి నాయన నీవు కార్యము చేస్తే ఈ వాక్యం ఫలిస్తుందయ్యా కనుక నాయన వినుచున్న ప్రతి బిడ్డతో నా తండ్రి ఈ వాక్యము ద్వారా మీరు మాట్లాడమని ఏసైనామని అడుగుచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ నరుని ఆత్మ యహోవా పెట్టిన దీపం నరుని అని అంటే అర్థమేంటి మనుషులు నరుని అంటే ఇక్కడ నరుడు అంటారు కదా మగవాడికి అని అనుకోబాకండి నరుని అంటే మనుష్యులైన ప్రతి ఒక్కరి యొక్క హృదయములో దేవుడు పెట్టేటువంటి దీపం హలెలూయ హలెలూయ అయితే మీరు అనుకోవచ్చు ఒకవేళ చాలామంది అన్యులు ఉన్నారు కదా చాలామంది వేరే వేరే సిద్ధాంతాలు కలిగినటువంటి వారు ఉన్నారు కదా కొంతమంది దేవుడే లేడనుకున్నటువంటి వారు ఉన్నారు కదా వారి పరిస్థితి ఏంటి అని అంటే వారందరూ కూడా దేవుని బిడ్డలే కానీ వారు ఏ విధముగా దేవుడు వారి యొక్క హృదయంలో పెట్టిన దీపాన్ని మరి వెలిగించుకుంటున్నారు లేదంటే ఆ వెలగడానికి ఏ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనేటువంటిది వారి యొక్క ఇష్టము ఈవెన్ మనకు కూడా అంతే విశ్వాసులైనటువంటి మనందరికీ కూడా దేవుడు పెట్టిన దీపాన్ని వెలిగించేటువంటి వారముగా మన జీవితాలు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి హలెలూయ హలెలూయ నరుని ఆత్మ యహో పెట్టిన దీపం ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆ యొక్క దీపాన్ని మనలో పెట్టాడో ఆ తర్వాత అంతా కూడా ఆ దీపాన్ని కాపాడుకోవలసినటువంటి బాధ్యత మనకి ఉన్నది అలెలుయ అలెలుయ అయితే దీపం అంటే మీరు వేరే అనుకోవచ్చు దీపం అంటే కరెక్ట్గా నేను చెప్తాను ఇటువంటి లైట్లు కాదండి ఒక ప్రమిద ఆ ప్రమిదలో పోయబడిన నూనె దానిలో పెట్టబడిన ఒత్తు ఎందుకు నేను అంత వివరంగా చెప్తున్నానంటే మరి ఆ యొక్క పరిస్థితిని బట్టే మన జీవితం ఉండాలి అనేటువంటి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం చీకటిలో ఉన్నటువంటి మనలందరినీ కూడా ఆ వెలుగులోకి దేవుడు నడిపించాడు అలెలుయ్య అలెలుయ్య ఆ వెలుగును మనలో పెట్టి ఈ లోకంలో ఉంచాడు ఆ యొక్క పెట్టినటువంటి ఆ దీపాన్ని వెలిగించుకోవలసిన బాధ్యత మనది ఇంటిలో పెట్టి నూనె అయిపోతుంది రెపరెపలాడుతుందని ఒత్తి పైకి పెట్టడం అది కాదు వెలిగించడం అంటే అది కాదు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అది కాదు వాక్యంలో అందుకనే ఒక మాట అంటారండి చూద్దాం ఒక్కసారి మతీ సువార్త యేసు ప్రభులు వారు స్వయముగా ఈ లోకములో ఆయన మానవుడుగా దేవుడుగా ఉన్నప్పుడు మరి ఆయన స్వయముగా మాట్లాడినటువంటి మాటను మీ ముందుంచాలని ఆశపడుతున్నాను ఐదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు మీరు లోకమును లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు మనం పుట్టినప్పుడే ఆ వెలుగును పెట్టాడు వెలుగై ఉన్నటువంటి ఆ దేవుణ్ణి నమ్ముకోలేనటువంటి వారికి మరలా ఆయన సొంత రక్షకుడుగా ఆయన అంగీకరించబడిన తర్వాత ఆయన వాళ్ళ జీవితాలను దేవుడు వెలిగిస్తాడు హలెలుయ్య ఎందుకనగా ఆయన వెలుగై ఉన్నటువంటి దేవుడు కనుక దేవుడు ఇంకో స్టెప్ మనలను పైకి తీసుకుని వెళుతున్నారు అదేంటంటే మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు అంటే ఏంటి అర్థం దీనికి మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు అందరం నేనేంటి మీరేంటి ఎవరైనా సరే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనము లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు ఇది ప్రభు చెప్పినటువంటి మాట యాక్చువల్గా దీపం యొక్క లక్షణం ఏంటి వెలుగుతుంది వెలుగుతూ ఏం చేస్తుంది వెలుగునేస్తుంది హలెలుయ్య దీపం యొక్క లక్షణం ఏంటంటే వెలుగుతుంది వెలిగిస్తుంది ఇంకోటి కూడా ఉంది లక్షణం దానికి ఇంకోటి లక్షణం ఏంటి అది వెలుగుతూ అది కరిగిపోతుంది ముందుగా మనమేంటి లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాం మనము చీకటిలో ఉన్నటువంటి వారిని వెలుగులోనికి మనము నడిపించాలి అది వెలుగై ఉండడం అంటే ఒక దీపము ఇంకో దీపానికి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అంటిస్తూ వస్తారు అలాగే మనము వెలుగై ఉన్నటువంటి ఆ దేవుడిని సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించాము ఆ అంగీకరించబడిన తర్వాత మనం వెలుగుగా ఉండి వాక్యం అనేటువంటి వెలుగులో మనం నడుస్తూ ఇతరులను వెలిగించాలి అందుకని అంటున్నారు దేవుడు మీరు వెలుగై ఉన్నారు నీవు వెలిగించాలి ఇతరులను 
దేవుణ్ణి తెలియజేయాలి చీకట్లో ఉన్నటువంటి వారిని వెలుగులోనికి తీసుకుని రావాలి చీకటిలో ఉన్నటువంటి వారిని వెలుగులోనికి తీసుకుని వచ్చి మనము కూడా వెలిగింపబడేటువంటి విధముగా మనం ఉండాలి హలెలుయా హలెలుయా మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు మనము గనక వెలిగించకపోతే అది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు దేవుడు ఆ ఉద్దేశంతో మనకి రక్షణ ఇవ్వలేదు మనం వెలుగై ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ లోకంలో దేవుడు ఉంచాడు అనేక మంది మనుష్యుల మధ్యను మనలను బ్రతికిస్తూ ఉన్నారు చాలామంది కోపం వస్తే ఏమంటారండి ఎందుకండి ఆయనకి పెళ్ళి ఎందుకండి భార్యని బిడలను చూసుకోలేకపోతే ఆయనకి పెళ్ళి ఎందుకండి ఏ అడవిలో ఉంటే సరిపోయేది జంతువుల మధ్య భర్తను తిడుతుంటారు కొంతమంది నిజమే అది మనకు కూడా ఒక్కొక్కసారి వర్తిస్తుంది ఎందుకంటే మనము సొసైటీకి వెలుగ ఉండకపోతే మనలో ఉన్న వెలుగు ఏమవుతుంది దేవుడు ఆల్రెడీ వెలుగుగా మనల్ని సృష్టించాడు మన హృదయము వెలుగుతో నింపాడు ఆ యొక్క వెలుగులో మనల్ని నడవమంటున్నాడు ఇతరులను వెలిగించాలి ఇతరులను వెలిగించాలి అప్పుడే ఆ వెలుగుకి ఒక అర్థం అంతేనా చాలామంది వేరే ఆటలకి విపరీతమైన ఇంట్రెస్ట్లు చూపిస్తారండి ఊరు వెళ్ళిపోతుంటే చీకటికి ఉండకూడదు ఇల్లు చిన్న దీపమన్న ఇల్ బెడ్ లైట్ వేయండి అని అంటారు చాలామందిని చూశాను ఇది నేను చీకటి ఉంచుబాకండి ఇల్లు ఇల్లు ఉంచకుండా చీకటికి వెలుగుమయం చేసి నీ హృదయం చీకటమయం అయిపోతే ఏం లాభం పండగ రోజున ఏంటండి ఇల్లు చీకటగా ఇలాంటి మాటలన్నీ లోక సంబంధమైనటువంటి మాటలు ముందు మనము వెలిగించబడాలి మనం వెలుగుగా ఉండాలి ఆ వెలుగుగా మనం ఉంటే అసలు మన జీవితమే వెలుగుమయంగా నడుస్తుంది అందుకనే వాక్యం ఏమంటుంది ఆయన వాక్యము నా పాదములకు దీపము నా త్రోవకు వెలుగై ఉన్నది ఏంటి దాని అర్థం నాకు చిన్నప్పుడు అర్థం లేదు ఈ మాట వాక్యం ఏంటి పాదాలకు దీపం ఏంటి అసలు నాకు అర్థం లేదు వాక్యమేమో పరిశుద్ధ గ్రంథము పరిశుద్ధాత్ముడు రాయించుకున్నటువంటి మాటలు ఇవి మన పాదాలకు దీపం ఏంటంటే నాకు అర్థం లేదు కానీ దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే మనము నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు అటు ఇటు తొట్రెళ్లకుండా వెలుగై ఉన్నటువంటి ఆయన వాక్యము మనకు దారి చూపిస్తుంది హలలుయ్య హలలుయ్య వెలుగై ఉన్నటువంటి ఆయన వాక్యం మనకు దారి చూపిస్తుంది అంటే ఏంటి ఇది చెయ్యొద్దు ఇది నేను చేయకూడదు ఇది దేవునికి ఇష్టమైనది కాదు ఇది దేవుని సంతోషపెట్టేది కాదు ఇది మనుషులను సంతోషపెట్టేదే కనుక నేను సరి చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఇలా ప్రవర్తించకూడదు ఇక్కడ నేను ఇలా ఉండకూడదు నేను ఇక్కడ ఇలా ఆలోచించకూడదు నేను ఇక్కడ ఇలా మాట్లాడకూడదు అనేటువంటిది మనకు అప్పుడే తెలుస్తుంది ఎప్పుడు వాక్యము మనకి బాగా తెలిస్తేనే ఆ ప్రమిదలో ఉన్నటువంటి ఆ దీపం వెలగాలంటే ఏం కావాలి నూనె కావాలి ఇంకా ఒత్తి కావాలి ఇంకా దాన్ని వెలిగించాలి ఎంత ఉంటేనే అది వెలుగుతుంది నూనెకి దేనికి సాదృశ్యం నూనె వాక్యానికి గుర్తు నూనె ప్రార్థనకు గుర్తు నూనె సిద్ధపాటుకు గుర్తు సిద్ధులలో నూనె ఉండాలి విడిచిపెట్టబడినటువంటి కన్యకలకి అదే లేదు వాళ్ళలో నూనె లేదు అందుకనే వారు విడవబడ్డారు నూనె ఉండాలి నూనె ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే పోస్తే ఉండేది కాదు అది మామూలుగా బాహ్యంగా చాలామంది చేసేది లోకస్తులు చేసేటువంటి ప్రక్రియ అది అది కాదు దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం అది కాదు నూనె అంటే ఏంటంటే వాక్యము ప్రార్థన పరిశుద్ధాత్మ ఈ మూడు సఫిషియంట్గా ఉంటేనే మన దీపము వెలుగుతూ ఉంటుంది లేదంటే ఏమవుతుంది ఆరిపోతుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు రెపరెపలాడుతూ ఉంటుంది ఆరిపోయినా భయంకరం రెపరెపలాడితే ఇంకా అంతకంటే భయంకరం చాలామంది ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద తప్పులు చేసేస్తారు ఏదో వస్తే అంత దేవుని చెత్తవేనండి అంత ఆయన చూసుకుంటాడు నూనెకు దేనికి శ్రాదృశ్యం అంటే నూనె పరిశుద్ధాత్మకు శ్రాదృశ్యం వాక్యానికి ప్రార్థనకి ఈ మూడు నూనె అంటే ఈ మూడు అండి ఆ మూడు ఉంటేనే నీ దీపమైనా నా దీపమైనా వెలుగుతుంది ఇది వాక్యం ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు నేను కూడా దీని గురించి నేను ఆలోచిస్తున్నాను నా దీపం ఎంతవరకు వెలుగుతున్నది ఎంత బ్రైట్గా ఉన్నది 
దీపం వెలగాలంటే బ్రైట్గా ఉండాలి కానీ లైట్గా వెలిగితే అసలు కుదరదు కదా బ్రైట్గా ఎంత బ్రైట్గా ఉన్నది అంతేకాదు నా దీపం ఇతరులను వెలిగిస్తున్నదా ఎంతవరకు వెలిగిస్తున్నది అనేటువంటి ప్రశ్న నేను కూడా వేసుకున్నాను ఈ వాక్యం మరి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అంతేకాదు ఒత్తి కూడా ఉండాలి కదండి నూనె ఉందిన ఏమవుద్ది ఒత్తి ఉండాలి ఒత్తి కూడా కొంచెం కాలిన తర్వాత ఏం చేయాలి మళ్ళీ దాన్ని పైకి నట్టాలి అది దేనికి గుర్తంటే మనలను మన అలర్ట్నెస్ మనల్ని మనం జాగ్రత్తగా జాగ్రత్తగా నా జీవితం బాగానే ఉందా జాగ్రత్తగా ప్రతి దినం ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడు కూడా మనం బ్రతికినంత కాలం ఈ దీపం వెలుగుతూ ఉండాలి బ్రతికినంత కాలం ఆ దీపం ఇతరులను వెలిగించాలి అంతేకాదు ఆ యొక్క దీపం సరిగ్గా వెలగడానికి ఒత్తు అయినటువంటి దాన్ని పైకి నెడుతూనే ఉండాలి ఇది జీవిత ప్రక్రియ నూనె పోస్తూనే ఉండాలి అయిపోతున్నప్పుడల్లా నూనె పోస్తున్నాలి ఒకసారి పోసి లైఫ్ లాంగ్ అంతా ఎలగండి అంటే ఎక్కడ కుదురుద్దండి ఒకసారి ప్రార్థన చేశాను నా జీవితకాలం అంతా నాకు దయచేయి ప్రభు అంటే ఎక్కడ కుదురుతుంది కుదరదు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సాదృశ్యం దేవుడు మన ముందుంచుతున్నాడు చూడండి ఉదయకాల సమయంలో నా చిన్నతనంలో మమ్మగారు నర్సింగ్ సూపర్ ఎంటిక చేసేవాళ్ళు హాస్పిటల్ ఒక రోజున ట్రాన్స్ జెండర్ మా ఇంటికి వచ్చారు వచ్చేసేసి గట్టిగా అమ్మగారండి నా దీపం ఆరిపోతుందండి అమ్మగారండి నా దీపం ఆరిపోతుందని ఒకటే ఏడుపు ఎంత గట్టిగా అంటే చెప్పద్దు నాకు ఇప్పుడు కూడా ఆమె ఏడ్చిన ప్రదేశం నాకు గుర్తు ఏంటంటే ఇంతకీ వాళ్ళ ఆయన అనుకున్నటువంటి ఒక ఆయన ఆ హాస్పిటల్లో ఉన్నాడు సీరియస్గా ఉన్నాడట దీపం మారిపోతుంది వెలిగించండి అని చాలామంది బ్రతుకులు జీవితాలు ప్రాణం ఇవన్నీ కూడా దీపాలు అనుకుంటారు అది కాదండి దీపం దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అది కాదు నువ్వు వెలుగుతూ ఉండాలి ఇతరులను వెలిగించాలి అప్పుడే దేవుని యొక్క దృష్టిలో మనం సరైనటువంటి వారుగా పిలువబడతాం సాక్షులై ఉండాలి మనం మన దీపమే రెపరెపలాడుతూ ఉంటే ఎలాగండి ఎప్పుడు రెపరెపలు ఆడుతుంది సమస్యలు వచ్చినప్పుడు రెపరెపలు ఆడుతుంది ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు రెపరెపలు ఆడుతూ ఉంటుంది కష్టం వచ్చినప్పుడు రెపరెపలు ఆడుతూ ఉంటుంది అట్లా అనడానికి వీలు లేదు గబుక్కున పొరపాటును కనుక ఆ రెపరెపలు ఆడేది ఆరిపోయింది అనుకోండి ఏంటి పరిస్థితి మనం ఎప్పుడు కూడా దేవాది దేవునికి సాక్షులై ఉండాలి బ్యాప్టిజం ఇచ్చే యోహాన్ ఏమన్నాడండి యశు ప్రభులు వారిని చూస్తూ ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని ఆ ప్రజలందరూ అక్కడ నిలబడితే వాళ్ళందరితో అంటున్నారు అదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల ఆయన వెలుగై ఉన్నాడు ఒక్కసారి చూద్దామండి యోహన్ సువార్త ఒకటవ అధ్యాయం నాలుగు వచ్చిన ఆయనలో జీవం ఉండే ఆయనలో జీవం ఉండెను ఆ జీవము ఆ జీవము మనుషులకు మనుషులకు వెలుగై ఉండెను ఆయనలో వెలుగై ఉండెను ఆ వెలుగు మనుష్యులకు జీవమై ఉన్నది హలలు అందుకనే మన మొట్టమొదట మనం చదివినటువంటి వాక్యం ఏంటి నరుని ఆత్మ యహోవ పెట్టిన దీపము వెలుగై ఉన్నటువంటి ఆ దేవుడు తన బిడ్డలైనటువంటి మన అందరిలో కూడా ఆ వెలుగును పెట్టి ఈ లోకానికి పంపించాడు ఆయన ఆ తర్వాత ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుతున్నది గాని చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండా చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండాను ఏడో వచ్చిన రెండవ భాగం అతడు వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు సాక్షిగా వచ్చాను అతడు ఆ వెలుగై ఉండలేదు గాని అతడు ఆ వెలుగై ఉండలేదు గాని ఆ వెలుగును ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుటకు అతడు అతడు వచ్చాను హలలుయ హలలుయ ఎవరి గురించి రాయబడింది యోహాను వెలుగై ఉన్నటువంటి దేవుడు గురించి సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు హలలుయ హలలుయ యోహాన్ని సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు ప్రభుల గురించి అంటే ఏంటి అనేక మందిని వాక్యము ద్వారా వెలిగిస్తున్నాడు మన యొక్క బాధ్యత కూడా దయ్యున్నది దేవుని బిడ్డారా మనము వెలిగించాలి ఇతరులను ఇంట్లో కరెంటు లేదంటే ఇంట్లో ఒక ట్యూబ్ లైట్ పాడైందంటే ఎంత హడావుడు చేస్తాం ఎన్ని ఎలక్ట్రీషియన్స్కి ఫోన్ చేస్తాం వచ్చి చేసేళ్ళని చుట్టాలు వస్తున్నారండి గారెలు వేద్దాం అనుకుంటున్నాను మిక్సీ పని చేయిస్తలేదు వచ్చి బాగు చేయండి వస్తాను వస్తాను మామూలే కదండి వస్తాను వస్తాడు అంటాడు అడ్రాడు కాబట్టి ఎంత కోపం వస్తుంది మనకి 
అలాంటివన్నీ సెట్ చేయడానికి మనం బాగా సిద్ధముగా ఉంటాం కానీ మనలో ఉన్నటువంటి ఆయన వెలుగు కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చీకటిగా ఉందా వెలుగుతూ ఉన్నదా రెపరెపలాడుతుందా లేదా డిమ్గా ఎలుగుతుందా ఎప్పుడన్నా ఆరిపోయేటట్టు ఉన్నదా అనేటువంటి విషయం మనం చూసుకోము చీకటిగా ఉంది చిన్న బెడ్ లైట్ అన్నా వేయాలి చీకటిగా ఉంచకూడదు ఇల్లు అని అనుకుంటాం కానీ చీకటిగా మన హృదయాన్ని ఉంచకూడదు చీకటిగా మనం బ్రతుకుండకూడదు అనేటువంటి ఆలోచన మనకు రాదు ఎందుకంటే లోకాచారాలతో కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతున్నాం మనం పండగ సమయంలో ఏంటండి కరెంట్ లేకుండా లైట్లు లేకుండా అని సాక్ష్యం ఇస్తానికి ఉన్నాడు అంతే కాదండి దేవాది దేవుడు నీవు వెలుగై ఉన్నటువంటి వాడుగా ఉంటూ నీవు అనేక మందిని వెలిగించాలనేటువంటి ఉద్దేశముతో మరి ఇక్కడ మళ్ళ ఒక్కసారి మతేశ్వ వార్తల వాక్యాన్ని చూద్దామండి ఐదవ అధ్యాయం మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు కొండ మీద నుండి పట్టణము మరుగై ఉండనేరదు మనుషులు దీపం మనుషులు దీపం దీపం వెలిగించి కుంచె కింద పెట్టరు మనుషులు దీపాన్ని వెలిగించి ఎవరన్నా మంచం కింద పెడతారండి ఏదో ఒక స్టూల్ మీద ఒక గట్టు మీద పెడతారు దాని అర్థం ఏంటి అందరికీ కనపడాలని అయితే నీవు తీసుకున్నటువంటి రక్షణ ఆ వెలుగు నీలో ప్రవేశించిన తర్వాత నీవు ఎంతమందిని వెలిగిస్తున్నావు నీ వెలుగు నీ జీవిత వెలుగు ఎంతమందికి వెలుగును చూపిస్తూ ఉన్నది ఎంతమందిని వెలిగిస్తున్నది ఎంతమందిని నీవు ఎలుగైనటువంటి దేవుణ్ణి ఇంట్రడ్యూస్ చేసావు చాలామంది కుంచు కింద పెడతారండి చాలామంది బంధువులు కానీ లేదంటే మరి కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కానీ లేదంటే ఒక సొసైటీలోకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఒక మనుషుల మధ్యకి వెళ్తున్నప్పుడు కానీ నేను క్రిస్టియన్ని అని చెప్పడానికి కూడా చాలామంది సిగ్గుపడుతూ ఉంటారు అది కొంచెం కింద పెట్టడం కింద లెక్కే అవునా మనుషులు దీపం వెలిగించి కుంచు కింద పెట్టరు కానీ అది ఇంట నుండి వారందరికీ వెలుగొచ్చుటకై దీప స్తంభం మీదే పెట్టుదురు అలెలుయ నీవు నీ ఫ్రెండ్స్ మధ్య కానీ నీ స్నేహితుల మధ్య దగ్గర కానీ నీ యొక్క కుటుంబం దగ్గర కానీ నీ ఒక వెలుగై ఉండాలి అలెలుయ అలెలుయ ఈరోజు కూడా నా యొక్క పెద్దక్క పెద్దబాబు గారు తల్లిదండ్రులతో సమానులాడు నాతో ప్రార్థన చేయించుకుంటారు కుటుంబానికి ఒక వెలుగై మనం ఉండాలి చూడండి మన రెస్పాన్సిబిలిటీ నువ్వు చేస్తూ ఉంటంటే దేవుని కార్యాలు నువ్వు చేస్తూ పోతుంటే ఆటోమేటిక్గా నువ్వు అంటే గౌరవం వచ్చేస్తుంది నువ్వు అందరి ముందు నిష్టం వచ్చినట్లు మాటలు మాట్లాడి అందరి ముందు నువ్వు బూతులు వీలుంటే బూతులు మాట్లాడి అందరి ముందు ఒక గుళ్ళిపోతానం మాట్లాడి నువ్వు అలా చేస్తుండంటే నీ కుటుంబంలో కానీ నీ ఇంటి పక్క వాళ్ళ దగ్గర కానీ నీ మీద గౌరవం పోతుంది నీవు వెలుగై ఉన్న ప్రకారము దేవుని కార్యాలు దేవుని యొక్క లక్షణాలు నీ జీవితంలో ఉంటే నువ్వెవ్వరికి కూడా నువ్వు దగ్గర ఆశించక్కర్లే ఆటోమేటిక్గా నిన్ను ఆల్రెడీ అందరు కూడా గౌరవిస్తారు అలే లుయా అలే లుయా అయితే దేవుడు ఇచ్చిన నీ రక్షణను నువ్వు వెలిగిస్తున్నావా నువ్వు ఎంతోమందికి తెలియజేస్తున్నావు నీ రక్షణను కొంతమంది ఇళ్లల్లో ఆ యొక్క దేపు వెలిగించి మూడు రోజుల్లో నాలుగు రోజులు ఏదో ఉంటాయి ఆ డేట్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తోమి లోపల పెడేస్తారు అలా కాదది మనం బ్రతికినంత కాలము దేవుడు మనల్ని పిలుచుకున్నంత వరకు కూడా మన యొక్క జీవితము వెలుగై ఉండాలి వెలుగు మయముగా ఉండాలి మూడోది ఈ ప్రక్రియలో అంటే దేవుని సేవ విషయంలో లేదంటే దేవుని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నటువంటి విషయంలో కొన్ని కొన్నిసార్లు అవమానాలు మనకు ఎదురవుతాయి ఒత్తి కాలిపోవడం అంటే అదేనండి సంఘ ఆరాధనలు నడిపించట్లో బాధ భారం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అవమానం మనం ఒకసారి ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది నా ఫ్రెండ్ ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఆవిడ ఆవిడ కూడా నన్ను మొన్న చాలా బాధపడి చెప్పింది నాకు ఇంత పెద్ద ఆవిడ చాలా పెద్ద సైంటిస్ట్ డాక్టరేట్ చదివినటువంటి వ్యక్తి ఇంత చదువుకున్నటువంటి వారు కూడా క్రైస్తవులు ఇది అని చెప్పేసి వ్యత్యాసం చూపిస్తూ ఉన్నారు చాలా శాడ్ థింగ్ అమృత నా చెప్పింది చాలా మమ్మల్ని లోకుగా చూస్తున్నారు చాలా మమ్మలను అయిష్టతతో చూస్తున్నారు వాళ్ళ యాటిట్యూడే మారిపోయింది వారి మాటలే మారిపోయినాయి అంటే ఏంటి దాని ఉద్దేశం ఏంటి ఆ ఒత్తి కాలిపోతూ 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 ఉండడం ఆ విషయంలో ఈ లోకంలో మనం వెలుగుతూ మనం ఇతరుని వెలిగిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క ఒత్తి కాలిపోతూ ఉంటుంది తక్కువైపోతూ ఉంటుంది దానిలో ఉన్నటువంటి శక్తి అంతరించిపోతూ ఉంటుంది రోజు రోజుకి అయినప్పటికీ పర్వాల 
నీవు దేవుడు నిన్ను పిలుచుకునేంత వరకు కూడా నీ దీపం వెలగాలి ఆ దీపం ఇతరులను వెలిగించాలి దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం అదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అదే చీకటిలోంచి వెలుగులోనికి నిన్ను తీసుకుని వచ్చి నీ హృదయం వెలుగుతో నింపి నిన్ను ఒక దీపముగా ఈ లోకంలో దేవుడు పెట్టాడు అని అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ దీపం ఇతరులను వెలిగించేదిగా ఉండాలి అలే లోయ్య అందుకని ఒక మాట అంటారు లోక సువార్తలో మళ్ళా మత్తి సువార్తలో మనకు ఒక డిక్లరేషన్ ఇచ్చాడు దేవుడు మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు అని ఆ వెలుగు రెండవ డిక్లరేషన్ ఏంటి ఆ వెలుగు అందరికీ కనపడేటట్లు అంటే నీ యొక్క రక్షణ జీవితం అందరికీ వెలుగుమయంగా ఉండాలి అందుకే నేను ఎప్పుడు ఏం చెప్తానంటే అన్యుల దగ్గర నువ్వు నీ బాధలు ఎప్పుడు చెప్పవకండి నూట ఎమ్మటారు ఎప్పుడు రాదు నెవర్ ఎవర్ డోంట్ డూ దాట్ అన్యుల దగ్గర నీ కష్టము నీ బాధ నీకున్న రాగం చెప్పద్దు అస్సలా ఒకవేళ ఉన్న నా దేవుడు నన్ను రక్షిస్తాడు కదా నా దేవుడు నన్ను స్వస్థపరుస్తాడు కదా నా దేవుడు నాకు ఉండగా నాకేంటి భయం అని చెప్పండి మీరు లోపల ఎంత బాధ ఉన్నా ఎంత అవమానం ఎదుర్కొంటున్నా నీ భర్త ద్వారా ఉన్న నీ బంధువుల వల్ల ఎవరైనా సరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చాలా మంది నువ్వు క్రైస్తవురాలై ఉండి కూడా నువ్వు వేరే వాళ్ళు అన్యుల దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తించడానికి వీలు లేదు దట్ ఈస్ నాట్ ఎలవ్ ఫర్ ద చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని బిడ్డలకి ఇది తగదండి అంటే ఆ విధముగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తున్నావు అంటే నీ దీపం రెపరెపలాడుతున్నా ఉన్నట్టు లెక్క సుడిగాలిలో పెట్టినట్టు లెక్క ఒక వ్యక్తి ఒక పాట రాశాడు సుడిగాలిలో నా దీపం కడవరకు వెలుగున సుడిగాలిలో దీపం పెడితే కడ వరకు వెలగదు అది నీ దీపం వెలగాలనంటే ఈ లక్షణాలను కలిగి ఉండాలి దేవుని పెట్లారా అందుకనే మూడు ఇచ్చాడు డిక్లరేషన్స్ దేవుడు నాలుగో డిక్లరేషన్ ఒకటి చదువుకుని ముగించుకుందాం లూక సువార్త పన్నెండో అధ్యాయం ముప్పై నడుములు కట్టుకొని ఉండి మీ దీపములు వెలుగుచుండనీయుడి చూసారండి మీ దీపములు వెలుగుచుండనీయుడి దేని గురించి మన ఇంట్లో ఉన్న ట్యూబ్ లైట్ లా శాండ్ లైట్స్ దేని గురించి ఏ దీపాల గురించి వెలుగుచుండనీయమని అంటున్నాడు దేవుడు మీ దీపములు వెలుగుచుండనీయుడి దానికి ముందు ఇంకో మాట అంటున్నాడు మీ నడువులను కట్టుకోండి ఏంటి కట్టుకుందాం నడువులను అంటే ఏంటంటే అర్థం నీ దీపాలు వెలుగుచుండనీయుడు అన్నప్పుడు నీ యొక్క నడుం కట్టుకోవడం అంటే ఏంటంటే నువ్వు అలర్ట్గా ఉండు అని అర్థం పనిమంతులు ఎవరైనా సరే పని చేయడానికి కండువ తీసి గట్టిగా నడువును కట్టుకుంటారా ఉండరా ఈ లోకపు పందెములో మనం ఉంటున్నప్పుడు మనం అలర్ట్గా ఉండాలి బలముగా ఉండాలి సిద్ధముగా ఉండాలి సన్నిహిద్దులై ఉండాలి లైట్గా తీసుకుని క్యాజువల్గా ఉండేటువంటిది కాదు క్రైస్తత్వం అంటే ఎప్పుడు కూడా అలర్ట్గా ఉండాలి మనం ఎప్పుడు పరుగు పందెములో మనం గెలవాలనేటువంటి ఉద్దేశంలో ఉండాలి ఇతరులను వెలిగించాలనే ఉద్దేశంలో ఉండాలి ఇతరులకు స్వార్త ప్రకటించగలిగేటువంటి వారు ఉండాలి మన జీవితాలను వెలిగించినటువంటి ఆ దేవునికి అనేక మంది వెలుగులోనికి తీసుకుని నడిపించడానికి మనం ఎప్పుడు సన్నిహిద్దులో ఉండాలి అందుకనే మీ నడుము గట్టి కట్టుకోండి అని చెప్పి అంటూ ఏమంటున్నారండి మీ దీపములు వెలుగు చుండ నీయుడి నీయుడి అంటే అర్థం ఏంటిది కంటిన్యూ కంటిన్యూ ఫామ్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పటికీ ఎన్నటి ఎన్నటికీ మనం బ్రతికినంత కాలం మన దీపం వెలగాలి ఎప్పుడు పిలుచుకుంటే అప్పుడు దేవుడు మనం వెళ్ళిపోవాలి ఆ వెలుగుతూ వెలిగిస్తూ లేదంటే మనం ఇక్కడ ఆరిపోయేటువంటి వారముగా రెపరెపలాడేటువంటి వారముగా ఉంటే దేవునికి ఏమి కూడా ఉపయోగపడం దీపం యొక్క లక్షణం ఏంటంటే ఇతరులకు వెలిగిచ్చేది ఈ లోకములో వస్తుంటాయి అండి శ్రమలు ఒత్తు కాలిపోవడం అంటే అదేనండి వస్తుంటే శ్రమలు నీ దుఃఖ దినములు సమాప్తమగును అని చెప్పి వాక్యం చాలామంది చెప్తుంటారు దుఃఖ దినములు ఎప్పుడు సమాప్తం అవుతాయండి ఎప్పుడు సమాప్తం అవుతాయి దుఃఖ దినములు ఒకవేళ ఒక పర్టికులర్ దుఃఖం మన జీవితంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా అది అప్పటికీ సమాప్తమైనప్పటికీ అంటే ఆ యొక్క దుఃఖం దేవుడు తీసేసిన ఇంకో దుఃఖం వస్తుంది ఇంకో కష్టం వస్తుంది ఒక రోగం తగ్గింది అనుకోండి ఇంకొక రోగం వస్తుంది ఒక సమస్య తీరింది అనుకోండి ఇంకో సమస్య వస్తుంది దుఃఖ దినములు ఎప్పుడు సమాప్తం అవుతాయో తెలుసా దేవుని వద్దకు వెళ్ళిన తర్వాతే అప్పటి వరకు ఈ లోకంలో దుఃఖం వస్తుంటుంది అట్లా అనుకుని దేవుడు ఏం చేయడంటే చేస్తాడు చేస్తూనే ఉంటాడు మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటాయి ఈ పోరాటం మనకు తప్పదు 
ఆ ఒత్తి కాలిపోవడం అంటే అదే దేవుని పెట్టారా అదే మన దీపాలు ఈ రోజున మనం పరీక్షించుకోవాలి అదేంటంటే మన దీపాలు వెలుగుతున్నాయా మన దీపాలు లేదంటే రెపరెపలాడుతున్నాయా లేదంటే మన దీపాలు ఇతరులు వెలిగించేవిగా ఉన్నాయా ఈ మూడిట్లో నీ జీవితం నా జీవితం ఎలా ఉన్నదనే పరీక్ష మనం చేసుకోవాలి నీ దీపం బాగా వెలగాలంటే మొట్టమొదటిగా నీవు నీ పరిశుద్ధాత్మ వాక్యము ప్రార్థన అనేటువంటి నూనెతో నువ్వు నీ దీపాన్ని వెలిగించుకోవాలి అంతేకాదు దేవుడిచ్చిన రక్షణ అనేక మందికి వెలిగించేదిగా మనం ఉండాలి దేవుడు అదే కోరుకుంటున్నాడు కనుక మొట్టమొదటిలోనే ఆదిలోనే దేవుడు ఈ లోకానికి పంపించినప్పుడు మనల్ను మన హృదయములు ఆ దీపాన్ని పెట్టి అంతేకాకుండా ఈ లోకములకు ఆయన వచ్చినప్పుడు మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారని చెప్పి అంతేకాదు ఆ వెలుగు కుంచి కింద పెట్టకుండా దాచిపెట్టేసుకోండా నీ రక్షణ అనేక మందికి కనపడే విధముగా పైన పెట్టేటువంటి గట్టు మీద పెట్టే స్తంభం మీద పెట్టేదిగా ఉంటూ మన దీపాలను వెలిగిస్తూ ఉండాలి మీ దీపములను వెలుగుచుండ నీడి మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం తండ్రి అయిన దేవ పరిశుద్ధుడా నీకు స్తోత్రాలయ్యా ఈ వాక్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలయ్యా అవునయ్యా మా దీపం వెలుగుతున్నదా లేదా లేదంటే మా దీపం రెపరెపలాడుతున్నదా లేదా లేదంటే ప్రభు ఆ దీపము నాయన అనేక మందిని వెలిగిస్తున్నదా లేదా అనేటువంటి ప్రశ్న మేము వేసుకునే మనసు మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నా తండ్రి మేము ఇతరులను వెలిగించేవారుగా లేకపోతే నాయన మా జీవితం వ్యర్థం ప్రభ ఇతరులను మేము వెలిగించకపోతే నాయన నా తండ్రి మా యొక్క బ్రతికే వేస్ట్ నా తండ్రి కనుక నా ప్రభ మా యొక్క జీవిత పరమార్థం మేము తెలుసుకునే మనసు మాకు దయచేయము నువ్వు మమ్మల్ని ఎందుకు పుట్టించావో మేము తెలుసుకునే మనసు మాకు దయచేయము నువ్వు మాకు ఎందుకు రక్షణనిచ్చావో అని తెలుసుకునే మనసు మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నా ప్రభ మరి ఏ యొక్క ఐహేక విచారాల వలన కానీ అనారోగ్యం వలన కానీ మా దీపాలు నాయన రెపరెపలాడుతున్నప్పుడు నాయన వాటిని స్థిరముగా వెలుగుగా వెలిగించుకునేటువంటి మనస్సు ఆ శ్రద్ధ మీరు మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఎందుకనగా మీ దీపమును వెలుగుచుండ నీయుడి అని మాకు తెలియజేస్తున్నావు ప్రభ ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డ వారి జీవితాల ద్వారా అనేక మందికి వెలుగుమయంగా ఉండుటకును అనేక మందిని వెలిగించే విధముగా ఉండుటకును ప్రభ ఆ యొక్క దీపము చివరి వరకు వెలుగునిస్తూనే ఉండేటువంటి రీతిలో నాయన మమ్మల్ని అందరినీ కూడా నాయన పరిశుద్ధపరిచి సిద్ధపరిచి వెలుగుగా మమ్మలను మీరు మార్చమని వెలుగు అయినటువంటి యేసు ప్రభులు వారి పేరట అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్